என் இனிய உலக தமிழ் மக்களே பணத்தாள்கள் பற்றிய எண்ணற்ற தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள இந்தியன் ஹாபி தமிழ் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடியை அழைத்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பத்து ரூபாயில் படகு பணத்தாள்களில் நிறைய உள்வகைகள் இருக்குங்க அப்படிப்பட்ட வகைகளை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணத்தாள்களில் சில வி சில வித்தியாசமான மாற்றங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பணத்தாள்கள் அதிக லெவலில் விற்பனை ஆகிக்கிட்டு இருக்குங்க அந்த மாற்றங்களை பற்றியும் இந்த காணொலிகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த காணொலியை முழுமையாக பாருங்கள் மறக்காமல் எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள் இதில் நம்ம முதல் பார்க்கறக்கூடிய பணத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபாவில் ஆர் என் மல்கோத்ரா பணத்தில் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆர் என் மல்கோத்ராங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐயோட பதினேழாவது கவர்னராக பணியாற்றினார் இவரோட பதவி காலம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும்ங்க இந்த பணத்தாள்கள் மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கு முன்னாடி அத்தடிக்கப்பட்ட எல்லா பணத்தாள்களும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பாதிக்கப்புறம் இந்திய அரசு செலவினர் வைத்து திரும்பி வாங்கிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பணத்தாள்களோட மதிப்பு பல மடங்கு கொடுத்துனே சொல்லலாம் நம்ம நாட்டில் அத்தடிக்கப்படக்கூடிய எல்லா பணத்தாள்களையும் நம்ம நாட்டோட வரலாறுகள் பிரதிபலிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கோங்க அதே போல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்து ரூபா பணத்தாள்களையோ இந்த பத்து ரூபா பணத்தாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசைப்படகம் மையப்படுத்தி இந்த பணத்தாள்கள் வந்து அத்தடிக்கப்பட்டிருக்கு இது எதை குறிக்கிறதுனா நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் வளங்கள் அதிகங்க அந்த கடலின் மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க வகையான மீன்கள் வந்து நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு இது உள்நாட்டு தேவையோ அதே போல வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறதுலையோ அதிக பங்களிப்பு தருதுன்னே சொல்லலாம் இதெல்லாம் செய்கிறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீனவர்கள்லாம் அந்த மீன்களை ஃபுல்லாக பிடிப்பாங்க அப்படிப்பட்ட மீனவர்களை பெருமைப்படுத்தும் விதமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய விசைப்படகை மையப்படுத்தி தான் இந்த பணத்தாள்கள் வந்து அத்தடிக்கப்பட்டிருக்குங்க இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த பணத்தாள்கள்லாம் பாருங்கள் இந்த பணத்தாள்களில் இருக்கக்கூடிய ஐந்து பணத்தாள்கள்லையோ இடது புறத்தில் வந்து கீழேயோ வலது புறத்தில் வந்து மேலேயோ இருக்கக்கூடிய அந்த சீரியல் எண்களை வந்து பாருங்கள் அதுக்கு நேரம் நான் அம்பு குறியீட்டு காட்டியிருக்க பாருங்கள் அந்த சீரியல் எண்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைசி இரண்டு இலக்கு எண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றப்பட்டிருக்கோங்க அதாவது நாலு ஒம்பது ஒம்பது பூஜ்ஜியம் ஆறு எட்டுன்னு முதல் வந்திருக்கு அதே பணத்தாள்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டுன்னு வந்திருக்கு அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீரியல் எண்கள் வந்து மாற்றப்பட்டு வந்திருக்குங்க இப்படி வந்து மாற்றப்பட்டு வரக்கூடிய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேரான இரர் தான் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொதுவாக வந்து சீரியல் நம்பரை பெரிய லெவலில் பார்க்க மாட்டோம் எல்லா பணத்தாள்களையும் ரெண்டு இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் எண்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்கோங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமே வந்து உங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்களில் அந்த சீரியல் எண்களை வந்து பாருங்கள் இது போல் இருக்கக்கூடிய இரர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம ரேரான இரருங்க இப்படிப்பட்ட ரேரான இரருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த லெவலுக்கு விற்பனை ஆகிருக்குங்கிறத பாருங்கள் அதுக்கான ஆதாரத்தை வந்து நான் அடுத்த பக்கத்தில் காட்டுறேன் இங்கே அதுக்கான ஆதாரம் இருக்குது பாருங்கள் அதாவது அறுபதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து எழுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து போகணும் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்குங்க அதே போல் விற்பனையும் ஆகிருக்குங்க வெறும் அந்த பணத்தாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா விலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பணத்தாள் வந்து விற்பனை ஆகிருக்கு இதெல்லாம் நம்ம நம்ம ரேரான இரர் தான் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போல் இரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண நபர்கள் கூட கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் இது போல் இரர்கள் கிடைத்தா நிச்சயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் பெரிய லெவலில் விற்பனை செய்யலாம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான பணத்தாள்கள் வந்து இருக்குங்க இந்த ரெண்டு பணத்தாள்கள்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் என் மல்கோத்ரா அவர்கள்லாம் கழுத்துட்ருக்காங்க ஆனால் ஆர் என் மல்கோத்ராவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சயனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொதல் சயனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது சயன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி வித்தியாசங்கள் இருக்கோங்க நான் அதுக்கு நேரம் நான் அம்பு குறியீட்டு கட்டியிருக்க பாருங்கள் ரெண்டாவது பணத்தாளில் அதாவது இந்த அசோக எம்பலத்துக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பணத்தாளில் சத்தியமே தேத்தேங்கிற அந்த வார்த்தை இருக்கும் மொதல் பணத்தாளில் அது இருக்காது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சயன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி மற்றும் இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்து ஆகிருக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் என் மல்கோத்ராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இஷ்யூ வரும் அந்த இஷ்யூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாவது இஷ்யூ அதனால் இது போல் பணத்தாள்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர ஒரு டிஃப்ரென்ஸாகவும் வந்து பார்க்கப்படுதுங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்கள் நிச்சயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வகையான பணத்தாள்களும் உங்கள் சேமிப்பில் வந்து வச்சுக்கோங்க அதே போல் நீங்கள் விற்பனை செய்யணும்னு நினைத்தா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பணத்தாள்களை சேர்த்து விற்பனை செய்
இந்த பணத்தாள்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து கவர்னர்களுக்கு மேல வெவ்வேறு காலகட்டங்கள்ல கழிச்சிட்டு இருப்பாங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிக லெவலுக்கு வேலை போறது எஸ் ஜெகநாதன் பணத்தாள் தாங்க இதுல எஸ் ஜெகநாதன் பணத்தாள் இருந்து பி இன்செட் அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிபிக்ஸ் எண்கள் வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஏழு இருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு பி வரைக்கும் வரக்கூடிய எண்களா இருக்கக்கூடிய இந்த எல்லா எழுதுபிலிட்டியோ அதுக்கு கிராஸ் ஆத்துனா அந்த பணத்தாளோட மதிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்து விற்பனை ஆகுதுங்க அதே போல எம் நரசிம்மன் கழுத்துட்டு சி இன்செட் இருந்து ஜீரோ ஜீரோ ஏழு இருந்து எயிட்டி ஒன் இ வரைக்கும் வருதுன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் வந்து விற்பனை ஆகுதுங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வெங்கடரமணன் பணத்தாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது வெங்கடரமணன் கையெழுத்துட்டு கூடிய பணத்தாள் இந்த இடது புறத்துல இருக்கு பாருங்க இந்த பணத்தாள் தாங்க இந்த பணத்தாள்ல அந்த மேல கே இருந்து கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிபிக்ஸ் எண்கள் வந்து பாத்தீங்களா இப்படி இருக்கக்கூடிய பணத்தாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நானூறு ரூபா வரைக்கும் வந்து விலை போதுங்க இப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பணத்தாள்கள் சந்தை மதிப்பு படி பார்க்கும் போது இந்த லெவலுக்கு வேலை போய்கிட்டு தான் இருக்கு இந்த காணொலிக்கு மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு பயிருங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னுடைய முகநூல் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம்ல பின்தொடர கீழே இருக்கும் ஐடி உபயோகித்துக் கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவ